హలో ఎవ్రీ వన్ వెరీ గుడ్ మార్నింగ్ టు వన్ అండ్ ఆల్ వెల్కమ్ బ్యాక్ టు విచిత రాజ్ కుమార్ ఆన్లైన్ క్లాసెస్ ఈరోజు మనము ఎల్ఎండిటి లైవ్ స్టాక్ మేనేజ్మెంట్ అండ్ డైరీ టెక్నాలజీ ఫర్ ది సెకండ్ ఇయర్ స్టూడెంట్స్ ఇన్ ద సబ్జెక్ట్ ఆఫ్ ది పేపర్ టు ద పేపర్ టు ఈజ్ ది మిల్క్ ప్రాసెసింగ్ అండ్ మిల్క్ ప్రోడక్ట్స్ ఓకే ఈరోజు మనము అందరికీ శుభోదయము ఈరోజు మనము ఎం ఎల్ఎండిటి ఓకే లైవ్ స్టాక్ మేనేజ్మెంట్ డైరీ టెక్నాలజీ చదువుతున్న సెకండ్ ఇయర్ స్టూడెంట్స్ వాళ్ళకి పేపర్ టూలో మిల్క్ ప్రాసెసింగ్ అండ్ మిల్క్ ప్రోడక్ట్స్ కంప్లీట్గా నేను ఇంతకుముందు వీ ప్రీవియస్ వీడియోస్లోనే కంప్లీట్గా ఈ యొక్క చాప్టర్ సంబంధించిన ఇన్ఫర్మేషన్ అంటే కంప్లీట్ నోట్స్ ఇచ్చాను కానీ ఇంట్లో కూడా గన్ చార్ట్ క్వశ్చన్స్ ఓకేనా కంపల్సరీగా ఫైనల్ ఎగ్జామ్స్కి వచ్చే క్వశ్చన్స్ అదేవిధంగా ఆన్సర్స్ కూడా డిస్కస్ చేసుకున్నాను ముఖ్యంగా ఏంటి సో యూ మే హ్యావ్ ది టూ మార్క్స్ క్వశ్చన్స్ ఆ సిక్స్ మార్క్స్ క్వశ్చన్స్ ఒక టూ మార్క్స్ క్వశ్చన్స్ లైక్ టూ మార్క్స్ సెక్షన్ ఏ టూ మార్క్స్ ఉంటాయి సెక్షన్ బిలో సిక్స్ మార్క్స్ క్వశ్చన్స్ ఉంటాయి గన్ షార్ట్ క్వశ్చన్స్ అండ్ ఇంపార్టెంట్ క్వశ్చన్స్ అండ్ ఆన్సర్స్ ఇన్ దిస్ సెషన్ వీ విల్ గో ఇన్ టు డిస్కస్ ఓకే కాబట్టి చూడండి వన్ బై వన్ షార్ట్ ఆన్సర్స్ ఓకే పాల సేకరణ పద్ధతులు ఏవి సహకార సంఘాల ద్వారా మధ్యవర్తుల ద్వారా కాంట్రాక్టుల ద్వారా వ్యక్తిగత సహకార సంఘాల ద్వారా నెక్స్ట్ శాంపిలింగ్ ఆఫ్ మిల్క్ వివిధ గ్రామాల నుంచి వచ్చిన పాల నుండి ఒకే పాల నాణ్యతను పరీక్షించడానికి ఆ గ్రామం మొత్తం పాలను కలియబెట్టి డిప్పర్ సహాయంతో గుర్తు కలిగి ఉన్న నమూనా సీసలోనికి పాలను తీసుకోవడాన్ని శాంపిలింగ్ ఆఫ్ మిల్క్ అంటారు ఓకేనా కాబట్టి మనము జస్ట్ ఈజీగా మన ఊర్లలో ఏ విధంగా పాల మొత్తారు ఎక్కువగా గొర్రెలు బర్రెలు ఉన్న వాళ్ళకి సారీ బర్రెలు ఆవులు ఉన్న వాళ్ళు వాళ్ళు ఏ విధంగా వాళ్ళకు ఉన్న పాలను ఏ విధంగా పాల కేంద్రానికి కానీ ఓకే పాల కేంద్రంలో ఉన్న వాళ్ళు పాలను ఏ విధంగా సేకరిస్తారు అని అది తెలుసుకున్న సరే ఫస్ట్ క్వశ్చన్కి సెకండ్ శాంపిలింగ్ ఆఫ్ మిల్క్ శాంపిలింగ్ అంటే ఏంటిది ఓకే అంటే నమూనా సేకరణ అంటారు ఓకే నమూనా అంటే దానికి సంబంధించిన నమూనా ఓకేనా ఒక హాస్పిటల్ అయితే ఒక పేషెంట్ సంబంధించిన వ్యాధి నిర్ధారణ చేయడానికి అతను బాడీ నుంచి బ్లడ్ని కొంచెం తీసుకొని ఇన్వెస్టిగేషన్స్ పంపించినట్టు కానీ ఇక్కడ నుంచి కూడా ఏం చేస్తారు గ్రామం నుంచి వచ్చిన పాల నుండి పాల నాణ్యతను పరీక్షించడానికి ఆ గ్రామం మొత్తం పాలను అన్నిటిని వేడి చేసి డిప్ప సహాయంతో గుర్తు కలిగిన నమూనా సీసలోనికి పాలను తీసుకుంది కాబట్టి అర్థం అవుతుంది ఇక్కడ ఒక ఎక్కడెక్కడి పాలను తీసుకుంటున్నామో ఆ పాలను అన్నిటిని వేడి చేసి కలిపి డిప్పర్ సహాయంతో గుర్తు కలిగి అంటే డిప్పర్లకు అంటే ఐడెంటిఫికేషన్ మార్క్స్ ఉంటాయి ఆమె ఆ ఐడెంటిఫికేషన్ మార్క్స్ వరకు ఆ సీసాలోనికి నమూనా అంటే ఆ అంటే పాల యొక్క నాణ్యతను గుర్తుపెట్టడానికి ఆ నమూనా సీసాలోని మాత్రం పాలను తీసుకుంటారు కాబట్టి దాన్ని నమూనా ఎక్స్క్యూజ్ శాంపిలింగ్ ఆఫ్ మిల్క్ అని అంటారు ఇంకా నెక్స్ట్ ప్లాట్ఫామ్ టెస్ట్ అనగా అర్థం ఏమిటి త్వరతగతిన పాలను స్వీకరించే ప్లాట్ఫామ్ మీద పాలను పరీక్షించి అది స్వీకరించడానికి అనువుగా ఉన్నది లేనివి తెలుసుకుని స్వీకరించడం కానీ తిరస్కరించడం వరకు కొరకు కానీ వీటిని ఉపయోగిస్తుంది ప్లాట్ఫామ్ ఓకే అని అర్థమవుతుంది త్వరత వెంట వెంటనే పాలను స్వీకరించే ప్లాట్ఫామ్ ఒక ప్లాట్ఫామ్ అంటే ట్రైన్ వస్తుంది అక్కడ మనం ఎక్కిస్తాం కాబట్టి కొంతమంది వెయిట్ చేస్తూ ఉంటారు కానీ ఇక్కడ ఏంటిది ప్లాట్ఫామ్ టెస్ట్ అనగా త్వరతగతిన పాలను స్వీకరించే ప్లాట్ఫామ్ మీద పాలను పరీక్షించి అది స్వీకరించడం అనువుగా ఉన్నవి లేవు కాబట్టి పాలను తీసుకొచ్చిన వెంటనే వెంటనే ఏం చేస్తారంటే చాలామంది క్యూలో అందరూ ఉంటారు కాబట్టి జస్ట్గా ఇమాజిన్ చేసుకోండి ఓకే నా పాలను ఎక్కడెక్కడి నుంచో తీసుకుని వస్తారు పాల కేంద్రానికి తీసుకొచ్చిన తర్వాత ఆ పాలను వెంటనే లేట్ చేయకుండా ఏం చేస్తారు పాలను టెస్ట్ చేస్తారు అంటే అది తీసుకోవచ్చా అందులో నాణ్యత ఉందా క్వాలిటీ ఉందా ఓకేనా కాబట్టి ఇక్కడ స్వీకరించడానికి అనువుగా ఉన్నవి లేని తెలుసుకొని స్వీకరించడం కానీ తిరస్కరించడం కానీ బాటికోవటం అంటే తీసుకోవడమా లేదా అంటే వాటిని వెంటనే రిజెక్ట్ చేయడమా వాటి కొరకు ఎగ్జామినేషన్ చేసేదాన్ని ప్లాట్ఫామ్ టెస్ట్ అంటారు స్టోరేజ్ ట్యాంక్ యొక్క వివిధ రకాల భాగాల పేర్లు రాయండి ఒక పార్ట్స్ ఆఫ్ ది స్టోరేజ్ ట్యాంక్ కాబట్టి పాలు నిల్వ చేసే వాటిని అంటాం ఓకేనా ఒక సైడ్ గ్లాస్ లైట్ గ్లాస్ నిచ్చెన మ్యాన్ హోల్ వెంటిలే వెజిలేటర్ పాలు బయటకు వచ్చే మార్గము ఒక పాలులోనికి వెళ్ళు మార్గము గాలి ద్వారము కాళ్ళు థర్మామీటర్ గణపదాలు ఇవన్నీ కూడా మనము పాలను ఏ విధంగా స్టోర్ చేస్తామో ఆ స్టోర్ ట్యాంక్లోనే వివిధ భాగాల పేరు ఓకేనా నెక్స్ట్ కమెంట్ ఇది ఫిల్టరేషన్ ఫిల్టరేషన్ అందులో ఉన్న లోపల అనేది ఫిల్ మనం వాటర్ని ఏ విధంగా ఫిల్టర్ చేసుకుని తాగుతామో అదేవిధంగా లోపల ఉన్న డస్ట్ పాటి తీసుకోవచ్చు ఏదైనా ఓకే క్రిమ్స్ అనే కందులు కానీ దూరి దుమ్మ ఇవన్నిటిని కూడా ఫిల్టర్ చేసి శుభ్రమైన అని దాని యొక్క మీనింగ్ పాలలో ఉన్న కంటికి కనిపించని ఓకే లేదా కంటికి కనిపించేవి కంటికి కనిపించిన దుమ్ము దూరి వంటి మల్ల పదార్థాలను తొలగించి పాలను శుభ్రమైన లేదా పరిశుభ్రమైన
एक्सक्यूज मी पालन नियमित उष्णोग्र समय वी अणुन वेड़ चेसे फाइव सेंटीग्रेड वल पर्चा पैचरइजेशन अंटर ओके ओके दिन फ्लाश मेथड डिफरेंट डिफरेंट हार्ट लो फ्लाश मेथड अलग थ्री टाइप उ पैचरइजेशन को ना चुनाव थ्री मेथड्स में चावा एग्जाक्टली एंटे पर्टिकुलर सब्जेक्ट टीचर ने का जस्ट ऐम गिविंग द ब्रीफ डिस्क्रिपन अबउट दिश टापिक अंड आल देना पाल नियमित उष्णोग्र समय वाले प्रति अणु वेड़चे फाइव डिग्री सेंटीग्रेड चला बच्चे ने पैचुरेशन अंतर ओके होमोजनजेस अड़गे पाल में फ्लाट ग्रोबल परमाण तग्चे पाल में कोव पदार्थ मोता पाल शाश्वत मैंने इमर्शन रूप में उच्चक प्रक्रिय होमोजनजेस अंटर ओके नैक्स्ट पैकिंग अंत पाल ले पाल उत्पत्ति तक रक्षण कल कंटर उ पैकिंग अटार ओके पाल ले मन पाल मिल मिल पैकेट का बट्टी दाखिल रक्षण कल कंटर यह विधा एला कबर् पैक चेयर एला उ अभी सेफ्ग उ वाटर दाने पैकिंग अंत ओके पाल ले पाल उत्पत्ति तक रक्षण कल कंटर कंटर अंत दिन भद्रपन प्लेस भद्रपरचू अंत भाग वस्तु अंत इंदो पड़ती है पैकेट का बिंदे आईना बाटल का रक्षण कल कंटर उ पैकिंग पैकिंग मेटीरियल पेपर ग्लास टीन प्लेट कलप और अल्यूमीय प्लास्टिक फॉइल इवन पैकिंग मेटीरियल का आवासी परकर नैक्स्ट पैचरइजेस पद्धत राय इतना कहीं चुनाव सो इवीं हई टेमपरेशर शार्ट टाइम लो टेमपरेशर लांग टाइम अलट्रा हई टेमपरेशर इंदो फ्लाश टाइम उठा जस्ट सैकंड पैचरइजेस बाकी पैचरेश पैचरेशन मेथड हेचीएसटी अंत हई टेमपरेशर शार्ट टाइम लो टेमपरेशर लांग टाइम अलट्रा हई टेमपरेशर इवन सो नैक्स्ट कमिंग टू दि ओके शानेटेस निर्वचित डईरी परश्रम पैन सूक्ष्मजीव नाशन चेयटक शानेटेस डईरी परश्रम या उपरीतर पैन सूक्ष्म तोग्चा की उपयोगे पदार्थ शानेटेस अटार ओके मन को करोना वाल शानेटेस मन को चाल ओके मैं तेक टू उबी मैं उपरीतर मैदा मैं चीत ओके अट मैं ते मु तक मुझे एदा मैं टेस तरह कंपलसरी मैं चेयरा शानेटेज मैं क्लीन चेक सूक्ष्म जीवन नाशन चेयरान ओके डईरी परश्रम पे सूक्ष्म नाशन चेयर को शानेटेज में वाड़ता है डईरी परश्रम उपरीतर पे सूक्ष्म तोग उपयोग पदार्थ शानेटेज अटार नैक्स्ट डिटर्जेंट्स डईरी परश्रम उपयोग विविध परकर शुभ्रम उपयोग सैनिक पदार्थ डिटर्जेंट अलग मैं उठा वाश्रूम अंड ब्रशेस यानी वस्तु मैं क्लीन चेया की सतुर का डिटर्जेंट थ्री ब्लैक्स ईट का इला यूज अला मूलिए पाल के टाइट अदे विधि पाल पैके उपयोगे प्लेट्स यानी ग्लास इवन अटे विविध रकल पद पदार्थ डईरी परश्रम ये वस्तु उपयोगस्ो आ परक क्लीन चेयर शुभ्रपरच उपयोग रसायन पदार्थ डिटर्जेंट्स अंत नैक्स्ट सीईपी क्लीन इन प्लेस अगर डेरी पर्सन यंत्र परर विपक उ प्रदेश में इंच शुभ्र चे परक सीईपी अंत क्लीन इन प्लेस मोता क्लीन चय मैं ओपन चेयक ओके यंत्र परक विपक उ प्रदेश में उ प्रदेश मोतम विपक उ प्रदेश में शुभ्रम चे प्रक्रियम क्लीन इन प्लेस ओके अटी ओपन चेसे अभी इकट्ठा का इकड़े प्रदेश में उ मोतम विपक अदे प्रदेश में क्लीन चेयर ओके नैक्स्ट बॉयर्स रकल तल वाटर ट्यूब बॉयर्स फै ट्यूब बॉयर्स नैक्स्ट रिफ्रिजरेटर अंत आने सिस्टम इतर पदार्थ उष्ण राशि तोग प्रत्येक पदार्थ उपयोग पदार्थ में शीतल पदार्थ रिफ्रिजरेंट अटार ओके रिफ्रिजरेंट ओके इतर पदार्थ उष्ण राशि तोग प्रत्येक पदार्थ उपयोग पदार्थ में शीतल पदार्थ रिफ्रिजरेंट रिफ्रिजरेंटर रिफ्रिज ओके अंत फ्रिज चल दस पालन मैं बैठ पे क्रिजो रिफ्रिजर का फ्रिजो दी ओके पाल पाड़क उच्चा उपयोग रिफ्रिजेस अटार ओके प्रत्येक पदार्थ उपयोग फ्लेवर्ड मिल अन गई पालक सुवासन रुचि पदार्थ कलप लभ्यम पालन फ्लेवर्ड मिल अटार ओके पालक सुवासन रुचि पदार्थ कलप लभ्यम पालन फ्लेवर्ड मिल अटार ओके नैक्स्ट कमेंट पे स्टेल मिल अन गई पाल सीसा पाल सीसा पाल सीसा निंपी सील आ सीसा वत्ति गल पाल वन हड्रेड फिफ्टी सेंटीग्रेड ले फिफ्टी मिनट वेटे स्टेल पाल तैयार होता है प्रतिदिन पाल रंगु रुचु तेरा उ स्टेल मिल अंटे 
పాలను సీసాలో నింపి తర్వాత సీల్ చేసి ఆ పాలను ఒత్తిడి గల పాలు అంటే ఎంతసేపు వన్ ఫిఫ్టీన్ సెంటీమీటర్ వద్ద వరకు ఎంతసేపు ఉంచాలంటే ఫిఫ్టీన్ మినిట్స్ వరకు ఉంచి ఆ విధంగా శుద్ధి చేసిన తర్వాత దాన్ని ప్యాక్ చేస్తారు దాన్ని ఏమంటారంటే సీల్ చేస్తారు పాలను ఫస్ట్ సీసాలో నింపి సీల్ చేసి దాన్ని స్టెలైజ్ చేస్తుంది కాబట్టి ఇది రంగులో రుచిలో కూడా తేడా ఉంటుంది నెక్స్ట్ టోన్డ్ మిల్క్ ఆవు లేదా గేద పాలు లేక వంటి ఆవు లేదా గేద పాలు లేక వాటి మిశ్రమంతో కానీ నాణ్యత ప్రమాణాలు పాటించే పాల గల పదార్థాల శాతాన్ని పెంచే లేదా తగ్గించే లేదా తగ్గించి శుద్ధి చేసిన పాలను టోన్డ్ మిల్క్ అంటారు ఈ పాలు జీ త్రీ పాయింట్ జీరో సెవెన్ వెన్న ఎయిట్ పాయింట్ ఫైవ్ పర్సెంట్ ఎస్ఎన్ఎఫ్ అనేది ఉంటుంది ఓకే డబుల్ టోన్డ్ మిల్క్ కొద్ది పాటే వెన్న ఎక్కువ ఎస్ఎన్ఎఫ్ కలిగి ఉండే పాల ప్రమాణాలు పాటించే చేసి పాటించి చేసే పాలను డిటిఎం పాలు అంటారు ఈ పాలు వన్ పాయింట్ ఫైవ్ పర్సెంటేజ్ వెన్న నైన్ పాయింట్ పర్సెంటేజ్ ఎస్ఎన్ఎఫ్ అనేది ఉంటుంది రీకన్స్టిట్యూట్ మిల్క్ని నిర్వహించండి హోల్ మిల్క్ తగినంత నీటిలో కరిగించడం వలన తయారైన పాలను రీకన్స్టిట్యూట్ మిల్క్ అని అంటారు ఓకే సో నెక్స్ట్ క్రీమ్ని నిర్వచించండి ఎక్కువ వెన్న శాతం కలిగిన పాల భాగాన్ని క్రీమ్ అంటారు ప్లాస్టిక్ క్రీమ్ అనగానే సిక్స్టీ ఫైవ్ టు ఎయిటీ ఫైవ్ శాతం వెన్న కలిగిన క్రీమ్ను ప్లాస్టిక్ క్రీమ్ అని అంటారు అగ్మార్క్ అనగానే భారతదేశంలో వ్యవసాయ ఉత్పత్తి మార్కెట్ వ్యవస్థ విక్రయించడానికి ముందు వాటిని పరిశీలించి వాటి నాణ్యతను ధృవీకరించడానికి ప్రభుత్వం ప్రభుత్వంచే ఏర్పడి సంస్థను అగ్మార్క్ అంటారు ఓకే అగ్మార్క్ అంటే ప్రామాణిక జాగ్రత్తలు అన్నట్టు ఓకేనా అది ఒకవేళ అమ్మిన కూడా అది కొనే వాళ్ళకి ఎలాంటి ప్రమాదం దాని ద్వారా జరగకుండా ఉండడానికి ఇలాంటి ఒక సంస్థ అన్నట్టు వీళ్ళు ఏం చేస్తూ ఉంటారు ఓకే వీళ్ళు ఎవరైతే విక్రయిస్తున్నారో ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ నేను ఒక ఏంటిది పండిస్తున్నాను కాబట్టి దాన్ని నేను మంచిగా ప్యాక్ చేసి అమ్మించే ముందు ఎవరికి అగ్మార్క్ కురుక కలిగి ఉండాలి వాళ్ళు వచ్చి మనం ఏదైతే అమ్ముతున్నామో అదని వాళ్ళు చెక్ చేస్తారు దే విల్ ఇన్స్పెక్ట్ ఆల్ ఐటమ్స్ ఆఫ్ ది ఫుడ్ ఫుడ్కి సంబంధించి అన్నీ చెక్ చేసిన తర్వాత ఓకే ఇది అంతా ఓకే బాగుంది దెర్ ఈజ్ నో ప్రాబ్లం ఇన్ దిస్ అని వాళ్ళు సర్టిఫికేషన్ అంటే గుర్తింపు ఇచ్చిన తర్వాత వాళ్ళు అగ్మార్క్ అనే మార్క్ వేస్తారు అగ్మార్క్ మార్క్ వేసిన తర్వాత మనము అమ్ముకోవచ్చు ఓకే ఆ షాప్లో అమ్ముకుంటే దానివల్ల ప్రాబ్లం ఏమి రాదు ఓకేనా ఇది అగ్మార్క్ మార్క్ అంటే ఓకే విక్రయించడానికి ముందు వాటిని పరిశీలిస్తారు నాణ్యతలు విక్రయించడానికి ప్రభుత్వం చేర్పడే సమస్యను విక్రయం ఓకే అర్థం అవుతుంది ప్రభుత్వం గుర్తించాలి నెక్స్ట్ స్టాక్స్ లా అంటే స్టాక్స్ లా లా వి అంటే టూ జీ బై జీ డిఎస్ మైనస్ డిఎఫ్ బై ఎన్ ఓకే ఇది అంత ఎగ్జాక్ట్గా నాకు చూడండి సేఫ్టీ ఐస్ క్రీమ్ అనగాని ఐస్ క్రీమ్ ఫ్రీజర్ నుండి నేరుగా తీసి సర్వే చేసే ఐస్ క్రీమ్ను సేఫ్టీ ఐస్ క్రీమ్ అంటారు ఓకే ఐస్ క్రీమ్ తయారు తయారీకి ఓవర్ ఓజన్ అందేని అంటారు ఐస్ క్రీమ్ తయారీకి ఉపయోగించిన విషయం ఇక మోతాదు కంటే అత్యధికంగా లభించే ఐస్ క్రీమ్ మోతాదని ఓవర్ రన్ అని ఐస్ క్రీమ్ అంటారు దాన్ని సాధారణంగా ఓవర్ పర్సంటేజ్లో చూపిస్తారు నెక్స్ట్ దహీని నిర్వచించండి ప్యాచరైజ్డ్ మిల్క్ లేక బాయిల్డ్ మిల్క్ హార్మ్లెస్ లాక్టిక్ యాసిడ్ కల్చర్ సహాయంతో ఫర్మెంటేషన్ చేయడం ద్వారా లభించిన పదార్థం దహీ అంటారు ఓకే ఇది లోగట్టు సగట్టు కాబట్టి ఈ విధంగా ఓకే ప్యాచర్ అంటే మామూలు ప్యాచరైజేషన్ చేసిన తర్వాత ఆ బాయిల్ అయిన మిల్క్ని హార్మ్లెస్ కాకుండా దానివల్ల ఇలాంటి ప్యాచరైజేషన్తో ఏముంటే సూక్ష్మ జీవులు ఏమి ఉండవు కదా కాబట్టి అందులో లాక్టిక్ యాసిడ్ కల్చర్ సహాయంతో టెస్ట్ చేస్తారు ఆ విధంగా ఫర్మెంటేషన్ చేసిన తర్వాత లభించిన పదార్థం దహీ అంటారు అందులో ఏమేమి ఉంటాయో ఇవన్నీ ఇచ్చారు టోటల్ సాలిడ్స్ థర్టీన్ ప్రోటీన్ జీరో త్రీ పాయింట్ నైన్ ఫ్యాట్ త్రీ పాయింట్ ఫోర్ కార్బోహైడ్రేట్స్ ఫోర్ పాయింట్ నైన్ యాసిడ్ జీరో పాయింట్ వన్ ఫైవ్ ఓకే నెక్స్ట్ ఫర్మెంటెడ్ మిల్క్ ప్రోడక్ట్స్ని తెలపండి దహీ యోగట్ చీజ్ లస్సీ ఓకే డబ్ల్యూఎంపి ఎస్ఎంపి హోల్ మిల్క్ పౌడర్ స్కిమ్ మిల్క్ పౌడర్ ఓకే ఎవోపరేటెడ్ మిల్క్ ఆవు పాలు లేదా గేద పాలు ఉపయోగించి కొంత నీటిని తొలగించి తయారు చేసిన పదార్థాన్ని ఎవోపరేటెడ్ ఓకే కొంత నీటిని తొలగించి తయారు చేసి ఎవరికంటే బయటకు ఆవి అయిపోవడం అన్నట్టు బయటకు వెళ్ళిపోవడం ఒకటంటే కండెన్స్డ్ మిల్క్ అంటే ఆవు పాలు లేదా గేద పాలు ఉపయోగించే వరకు నీటిని తొలగించి తయారు చేసిన పదార్థాన్ని కండెన్స్డ్ మిల్క్ అంటే దీనిలో షుగర్ యాడ్ చేస్తారు ఓకేనా ఎవరిపరేటర్ నీటిని తొలగిస్తారు ఇందులో ఆవు పాలు ఉపయోగించి కొంత నీటిని తొలగించి తయారు చేసిన పదార్థాన్ని ఇందులో ఏం చేస్తారు ఆవు పాలు సేమ్ కొంతవరకు నీటిని తొలగించి తయారు చేసిన పదార్థాన్ని కానీ ఇందులో ఏం చేస్తారు కండెన్స్డ్ మిల్క్ ఓకే కాబట్టి చెప్తే ఎవాపరేటర్లో షుగర్ యాడ్ చేయరు కన్నెస్ట్ మిల్క్లో షుగర్ యాడ్ చేస్తారు కేచ్ఓఏ స్వీట్స్తో తయారు
సో వే కంపోజిషన్ ఇందులో ఏమేమి ఉంటాయి కంపోజిషన్ అంటే ఏమేమి కలుపుతారు ఎంత పర్సెంటేజ్ ఉంటుంది ఏమేమి వాటర్ నైంటీ త్రీ ఫ్యాట్ జీరో పాయింట్ త్రీ ప్రోటీన్ జీరో పాయింట్ నైన్ లాక్టోస్ ఫోర్ పాయింట్ నైన్ యాష్ జీరో పాయింట్ సిక్స్ చీజ్ ఓకే వెన్న వాటర్ నైన్ పాయింట్ త్రీ ఫ్యాట్ జీరో పాయింట్ ఫైవ్ ప్రోటీన్ జీరో పాయింట్ ఫోర్ లాక్టోస్ ఫైవ్ పర్సెంట్ యాష్ జీరో పాయింట్ ఫోర్ పర్సెంటేజ్ ఓకే పిఎఫ్ఏ ప్రివెన్షన్ ఆఫ్ ఫుడ్ అల్టేషన్ అంటాం సో కౌ మిల్క్ స్టాండర్డ్స్ మిల్క్ ఫ్యాట్ నాట్ లెస్ దెన్ ఎయిటీ పర్సెంట్ బై వెయిట్ కామన్ సాల్ట్ నాట్ మోర్ దెన్ త్రీ పర్సెంట్ బై వెయిట్ కాడ్ నాట్ మోర్ దెన్ వన్ పాయింట్ ఫైవ్ పర్సెంట్ బై వెయిట్ ఓకే డై స్టైల్ యూపీబిఎం మోషన్ నాట్ మోర్ దెన్ బిఐఎస్ బ్యూరో ఆఫ్ ఇండియన్ స్టాండర్డ్స్ ఇది కూడా ప్రమాణాలను పరిశీలించి దాని యొక్క అంటే విక్రయించి అంటే అమ్మడానికి ముందు వాటిని పరిశీలిస్తారు సంస్థ వాళ్ళు పరిశీలించి అనుమతిస్తారు అమ్ముకోవడానికి అని ఓకేనా బ్యూరో ఆఫ్ ఇండియన్ స్టాండర్డ్స్ నైన్టీన్ ఫిఫ్టీ ఫైవ్ స్టాండర్డ్స్ ఫర్ మార్కెటింగ్ అంటే మార్కెట్లో అమ్ముకోవడానికి చెప్పాను కదా బిఐఎస్ బ్యూరో ఆఫ్ ఇండియన్ స్టాండర్డ్స్ అగ్మార్క్ బిఐఎస్ ఇవన్నీ కూడా అవి సో ఇప్పటి వరకు మనము ఒక మిల్క్ ప్రాసెసింగ్ అంటే ఎల్ఎండిటి చదువుతున్న సెకండ్ ఇయర్ స్టూడెంట్స్ వాళ్ళకి పేపర్ టూలో ఉన్న గన్ షార్ట్ క్వశ్చన్స్ ఈరోజు మనం డిస్కస్ చేసుకున్నాం కదా ఓకే మళ్ళీ మరి థర్డ్ పేపర్ ఆల్రెడీగా నేను కంప్లీట్గా ఫస్ట్ పే పేపర్ వన్ పేపర్ టూ పేపర్ త్రీ కంప్లీట్ నోట్స్ ఇచ్చాను ఏ యూనిట్లో ఏమేమి అన్నీ ఇచ్చాను అయినా కూడా మళ్ళీ ఏం చేశాను పేపర్ వన్లో గన్ షార్ట్ క్వశ్చన్స్ అండ్ ఆన్సర్స్ సిక్స్ క్వశ్చన్స్ ఇచ్చాను ఈరోజు వీడియోలో గన్ షార్ట్ క్వశ్చన్స్ సిక్స్ మార్క్స్ సారీ టూ మార్క్స్ క్వశ్చన్స్ రిపీటెడ్గా వచ్చే గన్ షార్ట్ క్వశ్చన్స్ దానికి సంబంధించిన ఆన్సర్స్ కూడా ఇచ్చాను ఇంకొక పేపర్ అయితే కంప్లీట్గా ఎల్ఎండిటి సెకండ్ ఇయర్ స్టూడెంట్స్ వాళ్ళకి అదేవిధంగా ఫస్ట్ ఇయర్ సెకండ్ ఇయర్ స్టూడెంట్స్ వాళ్ళకి కంప్లీట్ ఇన్ఫర్మేషన్ అయితే నా వీడియోలో నా ఛానల్లో మీకు అవైలబుల్గా ఉంటుంది కాబట్టి ఈ వీడియో కానీ మీకు నచ్చినట్లయితే లైక్ చేసి షేర్ చేసి కామెంట్ చేసి సబ్స్క్రైబ్ చేసి పక్కన ఉన్న బిల్ ఐకాన్ ప్రెస్ చేసి కంపల్సరిగా ఈ కోర్స్ సంబంధించిన వాళ్ళు ఎవరైనా మీ ఫ్రెండ్స్ కానీ రిలేటివ్స్ కానీ నేబర్స్ కానీ ఎవరైతే ఉంటారో తప్పకుండా వా షేర్ చేసి వాటితో సబ్స్క్రైబ్ చేసేలా చూడండి ఎందుకంటే మనకు పార్టిసిపేషన్ ఎక్కువ మంది ఉండడం ద్వారా మనకు ఎక్కువ నాలెడ్జ్ నాకు కూడా ఈ యొక్క ఫస్ట్ నేను స్టార్ట్ చేసి ఐఎమ్ ద నర్సింగ్ ఫ్యాకల్టీ ఒక నర్సింగ్ సబ్జెక్ట్స్ డీల్ చేస్తూ ఉంటాను ఇంటర్ ఒకేషన్ వాళ్ళకి కాబట్టి జిఎఫ్సీ చెప్పమంటే జిఎఫ్సీ స్టార్ట్ చేశాను తర్వాత ఇంగ్లీష్ కూడా చెప్పాను తర్వాత నా ఛానల్ సబ్స్క్రైబ్ చేసుకుని చాలామంది ఏ డౌట్స్ ఉన్నా నేను మ్యాక్సిమం నేను సబ్జెక్ట్ టీచర్ని కాకపోయినా నా ఛానల్లో మీరు నన్ను ఓకే నన్ను ఛానల్లో మీరు ఆల్వేస్ అంటే మీకు అందులో ఏమంటాం మనము నా ఫుల్ సపోర్ట్ ఇస్తూ నాకు మంచి కోఆపరేషన్ ఇస్తున్నారు ఓకేనా కాబట్టి మీ ఇంక చాలామంది సబ్స్క్రైబ్ చేస్తూ ఇంక కూడా మన ఓకే సబ్స్క్రైబ్ చేసేలా చూడండి ఎందుకంటే ఎక్కువ మంది ఉంటే మనము మన సబ్జెక్టే కాకుండా వేరే వాళ్ళ సబ్జెక్ట్స్ కూడా నాలెడ్జ్ కూడా మనకు గెయిన్ అవుతుంది ఓకేనా కాబట్టి నేను ఇప్పటి వరకు అయితే కంప్లీట్గా ఎల్ఎండి కోర్సు గురించి కూడా కంప్లీట్గా తెలుసుకున్నాను బ్రిడ్జ్ కోర్స్ కూడా తెలుసుకున్నాను ఒక అదంతా ఎవరి వల్ల సాధ్యమైంది ఓకే మీరే సబ్స్క్రైబర్స్ ద్వారానే ఎందుకంటే మీరు సబ్స్క్రైబ్ చేసుకుంటున్నారు మీ డౌట్స్ అడుగుతున్నారు ఆ డౌట్స్ నాకు తెలియకపోయినా నేను సర్చ్ చేసి మీకోసం అయితే వీడియోస్ చేస్తున్నాను కాబట్టి నేను కూడా అప్డేట్ చేసుకుంటున్నాను ఆలోచ్యాన్ని ఓకే కాబట్టి మీరు కూడా మీకు ఫ్రెండ్స్కి అయితే కంపల్సరీగా ఈ విషయం చెప్పి వాళ్ళకి మీ డౌట్స్ ఉంటే సబ్స్క్రైబ్ చేసుకున్న తర్వాత కామెంట్స్ చెప్పమని చెప్పండి సో డెఫినెట్గా నేను నా దగ్గర అవైలబుల్గా లేకపోయిన కంటెంట్ నేను గ్యాదర్ చేసి తప్పకుండా వీడియో అయితే చేస్తాను ఓకేనా సో థ్యాంక్స్ ఫర్ వాచింగ్ మై ఛానల్ హ్యాపీ నైస్ అండ్ ఆల్ ది బెస్ట్